nó học bài chuỗi rồi cái chuỗi cái này để học được cái chuỗi này chúng ta phải học cứng gọi là cái ngôn cái 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 bản chiều bởi vì ở trong cái gì ở trong cái ngôn ngữ lập trình siêu cộng á nó không có khái niệm là kiểu dữ liệu chuỗi không có khái niệm kiểu liệu chuỗi nha trong ngôn ngữ lập trình si siêu cộng đó sao nó không có gì không có khái niệm kiểu dữ liệu chuỗi có thể học bốn kiểu liệu là gì số nguyên số thực ký tự là gì và bon là luận lý không có khái niệm kiểu liệu chuỗi vì vậy chuỗi này chúng ta phải dùng cái gì thật sự chuỗi là gì chuỗi là tập hợp một tập hợp nhiều ký tự khiến ta liên quan đến gì kiểu liệu ký tự chúng ta có kiểu liệu ký tự vậy thì cái chuỗi này giống như là mảng một chiều các ký tự vậy đó tôi mình dung nắm chưa đó em phải phân biệt được là gì ký tự là các gì các chữ cái riêng lẻ nhau riêng lẻ nhau ví dụ a b c ký tự thì đặt trong dấu gì dấu nháy kép dấu nháy đơn chứ ký tự đặt trong dấu nháy gì nháy đơn vân 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 còn chuỗi chuỗi là gì chuỗi là chuỗi nó chứa một hoặc nhiều ký tự trở lên một 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 hoặc nhiều ký tự trở lên nó bây giờ ví dụ đây gọi là chuỗi à, kỹ thực lập trình khi chuỗi này gồm tập hợp những cái ký tự nào gồm các ký tự là gì k y ký tự khoảng trắng dấu cách là ký tự khoảng trắng nắm được chưa ký tự t ký tự h th ký tự u vân 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 có nghĩa cái chuỗi là tập hợp của nhiều ký tự và ở trong ngôn ngữ xuyên cộng không có khái niệm kiểu liệu chuỗi vì vậy mình lưu cái chuỗi dưới dạng gì dưới dạng là mảng các ký tự biểu diễn chuỗi dưới dạng là mảng một chiều các ký tự thay vì chúng ta học cái mảng một chiều có số nguyên mảng một chiều có số thực thì dần ta có mảng một chiều các ký tự là cái mảng này chứa các ký tự nhưng mà chưa có khó khăn không hiểu chưa đó rồi như vậy nha vô cái niệm như vậy là ngang rồi bây giờ tiếp tục đến cái tầm quan trọng gì cái tầm quan trọng của chuỗi lúc trước chúng ta chỉ thao tác trên các cái gì các kiểu liệu và các kiểu liệu số thôi số nguyên số thực số này nọ thôi bây giờ chúng ta thao tác thêm một cái cái loại kiến thức nữa là kiến thức gì chuỗi chuỗi thì tất cả các thông tin hàng ngày chúng ta giao tiếp với nhau không qua cái chuỗi đó các bạn nói chuyện với bạn bè các bạn các bạn cũng dùng cái chuỗi các bạn lên facebook các bạn nhắn tin với bạn bè các bạn các bạn cũng nhắn tin không qua cái chuỗi nhớ rồi chưa và cái chuỗi này nó có những cái tầm xử lý rất là quan trọng như thế này ví dụ như khi các bạn lên facebook các bạn vô cái danh bạ các bạn đúng không các bạn muốn sệt cái tên người nào ra đi các bạn chỉ cần gõ một cái từ đầu tiên cái từ gì cái từ n chẳng hạn đi khi nó sẽ sổ với bạn một cái list nó gợi ý cho các bạn gì một cái danh sách những người bạn các bạn có cái từ đầu tiên là gì chữ n thì đó là ứng dụng của chuỗi đó nhưng mà chưa đó là những cái ứng dụng của những cái xử lý của chuỗi đó rồi khi các bạn vô cái danh bạ điện thoại các bạn các bạn sệt cái tên các bạn muốn gọi cho ai đó cái chữ a đi cái chữ t chẳng hạn đi thì nó sẽ gợi ý cho bạn một cái danh sách những cái người toàn chữ t trong nhà bài điện thoại của bạn 
khi đó ứng dụng của chuỗi đó nắm chưa khi cái chuỗi nó xử lý như vậy đó đó rồi cái quan trọng của nè khi các bạn ở trong cái gì facebook các bạn á bạn bạn nó tát bạn vô khi có phải facebook nó gửi cho bạn một cái gì cái thông báo không làm sao facebook nó, nó biết được có phải khi cái người nào mà kết bạn cái người bạn bạn á người nào mà kết bạn với bạn á thì sẽ đưa cái nó đưa gì nó đưa cái bạn của bạn vô trong danh sách bạn bè của bạn đúng không khi khi các bạn bạn nó tát bạn vô facebook sẽ đem cái gì đem cái tên đó của bạn đó nó vô nó kiểm tra trong danh sách bạn bè cái danh sách danh sách của nó ừ xem cái thằng nào tên này sau đó nó sẽ gửi thông báo đến đúng với cái tài khoản facebook có tên đó điều là thao tác và xử lý trên chuỗi chuỗi rất quan trọng các bạn hình thấy chưa hình dung chưa và khi gì các bạn lưu thông tin của một thằng sinh viên đúng không thì cũng bằng chuỗi tên sinh viên mã sinh viên phải bằng chuỗi nếu như cái chuỗi nó dài nếu như mã sinh viên vừa là ký tự vừa vừa là số nguyên thì ta lưu bằng cái chuỗi đó. quê quán cũng bằng chuỗi có nghề chuỗi nó có ở mọi nơi chúng ta làm việc trên chuỗi rất là nhiều nha hình dung đúng không nó có bằng nghề khi nó có những thử xử lý trên chuỗi như vậy đó ví dụ như trên facebook nè các bạn nhắn tin nhắn tin thì tin nhắn này là cái gì là chuỗi đó khi các bạn gì à Um, danh bạ điện thoại danh sách bạn bè trên facebook đều là chuỗi đúng chưa Đó. khi bạn bè bạn tá bạn tá bạn trên gì facebook đó khi các bạn xử lý gì thì facebook đang làm thao tá gì xử lý trên chuỗi xử lý trên chuỗi như thế nào bằng cách gửi thông báo cho bạn gửi thông báo cho bạn là có người tá đúng chưa đúng không thì cái 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 công việc mà gửi thông báo này nè là nó diệt chữ gì nó diệt chữ trong cái danh sách bạn bè diệt 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 trong cái danh sách cái danh sách chứa những cái tài khoản của nó đó xem cái nào trùng khớp hay sao nó gửi đến cho bạn đúng chưa nó gọi là cái gì những cái thao tác xử lý trình chuỗi thì chuỗi có ở mọi nơi bạn hình dung như vậy chuỗi rất là quan trọng rồi bây giờ tầm quan trọng của chuỗi các bạn thấy chưa nó còn nhiều cái tầm quan trọng lắm nó còn nhiều cái ứng dụng lắm mà nó không hết được đâu rồi khi bạn cần phải phân biệt được như thế này À, phân biệt chuỗi bên si và sử dụng cộng bên ngôn ngữ, ngữ si chúng ta dùng mạng ký tự character bên siêu cộng chúng ta dùng cái lớp string để hỗ trợ các cái gì thao tác trên chuỗi các thao tác trên chuỗi như thế nào cắt chuỗi thêm chuỗi thêm một ký tự vào chuỗi, xóa một ký tự khỏi chuỗi đó, tìm kiếm một cái chuỗi con trong cái chuỗi đó, cắt một cái chuỗi con trong chuỗi đó, copy một cái chuỗi đó sang cái chuỗi khác, gọi là các các thao tác trên chuỗi. khi ở bên ngôn ngữ siêu cộng nó dùng cái lớp string để hỗ trợ các thao tác này, còn bên ngôn ngữ si nó cũng hỗ trợ cho chúng ta các cái hàm, 
Không oxy Hỗ trợ các cái hàm Thao tá Trên chuỗi Trong cái thư viện gì Trong thư viện stream chấm hát À, nhưng cái chuỗi binh si này nè nó làm việc đó, nó hơi khó khăn hơn chuỗi binh si công cộng binh si công cộng á cái chuỗi nó rất là tối ưu thì bây giờ thì anh nói thì em cũng chưa hình dung được em cứ học tôi sẽ biết là tối ưu như thế nào như khi người ta học cái bản tỉnh anh nói cái bản động các bạn không hiểu được nhưng khi bạn học cái bản động rồi đúng không khi bạn có thể hiểu được cái bản tỉnh và bản động nó khác nhau chỗ nào nó có ưu điểm và nhược điểm như thế nào ta học tôi biết được bây giờ anh nói thì các bạn cũng nghe cũng các bạn chả, chả hiểu nổi đâu nhưng mà chưa khi học các bạn sẽ biết được nó cái chuỗi bên giờ này nhận xét chuỗi bên siêu cộng tối ưu hơn bên si đó à, các cái thao tác làm việc trên chuỗi thuận tiện dễ dàng và linh hoạt hơn nhiều linh hoạt hơn nhiều đó câu số thêm cái đại điểm nữa nắm được chưa khi anh nói các bạn hiểu các bạn nghe thôi các bạn phải làm các bạn cảm nhận được anh dung được chưa nó còn bên si này cũng hỗ trợ nhưng mà đây, bên này chúng ta dùng cái mảng gì ký tự còn bên bên, bên ngồi, ngồi siêu cầm là không dùng cái mảng ta dùng cái lớp stream nó hỗ trợ người ta sẵn luôn nhưng cái thao tác cái xử lý cái tư tưởng giải quyết một cái bài toán trên cái chuỗi thì bên si và bên siêu cộng y như nhau không có gì hết đáp rồi chưa và cái mục tiêu của cái bài học về chuỗi chúng ta là như thế này chúng ta sẽ học và nó sẽ có những cái hỗ trợ có những cái hàm hỗ trợ các thao tác trên chuỗi có cái hàm sẵn rồi ví dụ như các bạn xác định cái độ dài của một cái chuỗi nó có cái hàm các bạn muốn copy chuỗi này sang chuỗi kia nó có cái hàm các bạn muốn so sánh chuỗi này chuỗi kia nó có cái hàm thì chúng ta dùng cái hàm đó xong chúng ta sẽ lên ý tưởng và chúng ta đi xây dựng lại các cái hàm đó xây dựng lại nghĩa là chúng ta làm lại cái hàm đó bằng cách chúng ta hiểu để chi để chúng ta hiểu rõ hơn cái bản chất của cái chuỗi hiểu rõ bản chất của cái hàm làm như thế nào cái cơ chế cái nguyên lý hoạt động của cái hàm như thế nào để ta hiểu sâu hơn bởi vì khi bởi vì khi sau ví dụ các bạn dùng cái hàm đi lỡ các bạn vô phòng khi đúng không các bạn quên cái hàm đó là các bạn ngồi các bạn chết tươi các bạn phải làm lại cái hàm đó để các bạn lỡ các bạn có quên cái hàm đó các bạn cũng có được cái ý tưởng để các bạn xây dựng lại cái hàm đó đó hình dung được chưa và chúng ta thao tác nó dễ dàng hơn nắm hơn đó, rồi một cái nữa những cái hàm nó hỗ trợ bên bên chuỗi này nè những cái hàm hỗ trợ bên chuỗi này nè chắc chắn gì nó hỗ trợ hết chúng ta tất cả các thao tác vì vậy chúng ta phải đi làm gì xây dựng cái hàm đó để ta hiểu 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 cái cái chuỗi rồi sau đó chúng ta tự đi xây dựng những cái gì những cái hàm mà cái cái ngôn ngữ si này không hỗ trợ để giúp ta làm một công việc gì đó trong cái cái bài chuỗi chúng ta các bạn giống chưa vậy ta cần phải xây dựng lại cái hàm này đó xây dựng lại là hiểu rõ hơn bản chất của nó rồi nhớ nghe khi đầu tiên chúng ta sẽ đi thao tác cái chuỗi binh ngôn ngữ gì ngôn ngữ si trước làm bài tập ok good hết rồi xong hết rồi chúng ta mới đi qua ngôn ngữ gì siêu cộng bởi vì qua siêu cộng này chúng ta dùng hàm không ạ à? cái chuỗi này nó có tất cả những cái hàm sẵn có đó rồi rất là thuận tiện các bạn làm rất là nhanh nhưng nếu anh dạy các bạn ngôn ngữ siêu cộng trước và anh cho các bạn dùng cái hàm này không khi bạn suốt cuộc đời các bạn cũng chỉ dùng cái hàm mà các bạn không hiểu gì đâu các bạn phải đi từ cái gì cái ngôn ngữ binh si cái chuỗi binh si và chai tơ nữa để các bạn hiểu được nguyên lý cấu trúc nó hoạt động như thế nào của cái chuỗi thì khi các bạn qua đây các bạn dùng cái hàm các bạn có tự hình dung được nó dễ dàng hơn nắm được chưa chúng ta có nghĩa chúng ta sử dụng những, những cái gì có sẵn thì nó cũng rất là hay nhưng nó cũng có những cái mặt hạn chế của, của cái có sẵn đó là làm chúng ta lười suy nghĩ và làm chúng ta lười tư duy thì ta cần phải đi làm gì học cái ngôn ngữ si trước thao tác cái chuỗi binh si trước rồi các bạn thao tác cái chuỗi binh si xong các bạn thấy nó khó khăn cái gì nó có gì chỗ khó khăn khi các bạn qua ngôi siêu cộng có những cái hàm hỗ trợ hết thì sẽ mà thấy dễ dàng thế nào các bạn tự phân biệt được ưu điểm và nhược điểm của nó 
nắm được chưa đó. khi các bạn muốn học được cái bài mảng ký tự này bạn phải nắm kỹ cái bài gì mảng một chiều cái gì mảng ký tự giống như mảng một chiều của ký tự thôi khi chúng ta làm việc trên số nguyên bạn phải khai báo ra cái mảng số nguyên khi ta làm việc trong ký tự chúng ta khai báo ra cái mảng ký tự hình dung hơn rồi đây những khái niệm đầu đầu tiên thôi khái niệm sơ khai thôi